E aí, você quer ver como foi que eu reaproveitei garrafas vazias que ia para o lixo em uma linda decoração? Então vem comigo que eu vou te mostrar como foi que eu fiz. Tudo bem com vocês? Meu nome é Cláudia Frade e sejam muito bem-vindos ao canal Casa da Cláudia. O projeto de hoje, do lixo para o luxo, eu vou te mostrar como foi que eu reaproveitei essas garrafas. Olha elas aqui, ó. Eu reaproveitei, vocês vão ver como eu fiz uma decoração linda. Você pode colocar em um cantinho na sua casa, na sua cozinha, numa área gourmet. Fica linda essa decoração, vocês vão ver. Simples de fazer. E minha gente gastando quase nada. Vocês vão ver como ficou linda essa decoração. Então vem comigo que eu vou te mostrar no passo a passo como eu fiz. E você pode fazer também. Vamos lá. E olha aqui as garrafas, minha gente. Essa aqui foi de molho, polpa de tomate. Você pode fazer com o que você tiver em casa. Contanto que seja iguais, né? E também pode ser duas menores e uma maior, né? Pra ficar assim. Bem, eu vou pintar com a Cologin branco fosco. Você pode pintar com, também com a PVA, mas eu optei para pintar com essa aqui para ficar uma camada bem fininha. E olha aí como ficou. Bem, eu vou fazer agora duas abóboras decorativas. E eu peguei esse retalho lindo, ó. peguei, fiz um círculo de 30 centímetros. É, esse xadrez é lindo, é estilo farmhouse. Peguei uma linha com agulha e vou alinhavar em volta dele todo para fazer essa abóbora. Eu não sei muito de costura não, mas o pouco que eu sei eu agradeço a minha mãe. E por falar em mãe, veja o que Jesus diz no livro de Isaías, capítulo 49. Acaso pode uma mulher esquecer-se do seu filho que ainda mama, de sorte que não se compadeça do seu filho no seu ventre? Mas ainda que viesse a se esquecer dele... Eu, todavia, não me esquecerei de ti. Então, Deus nos ama tanto que Ele chega a comparar um pouco desse amor com o amor de uma mãe, né? Porque nenhuma mãe consegue esquecer o seu filho, né? Mas Ele diz que ainda que essa mãe viesse a esquecer, Ele jamais esquecerá de cada um de nós. Então, Deus é maravilhoso e o seu amor é incondicional. Bem, depois de costurar, eu vou preencher com essa fibra aqui. Você pode colocar também a espuma, né? Aquelas espumazinhas. Mas aí você vai colocando para deixar ela bem cheinha. Ela tem que ficar bem durinha. Você coloca bastante e depois você vai puxando, franzindo e alinhavando aqui para fazer o acabamento. E para fazer esse acabamento aqui ao redor, que eu não gostei, eu peguei um pedacinho de corda de sisal e vou colocar por aqui, ó. Coloquei cola e vou colocar aqui em volta para dar um acabamento bem legal. E aí eu peguei umas folhinhas num tom assim meio marrom, né? E vou colocar aqui, ó, para melhorar ainda mais o acabamento.
Bem, agora eu peguei essa caneta aqui permanente, olha. E vou escrever aqui. Vou escrever, vou separar aqui e vou escrever de uma por uma. Eu vou colocar home, sweet home, lá, doce lá. Bem, para decorar eu vou usar esses dois tipos de fita. Vou usar essa fita, eu podia usar essa mais fina, mas como ela é azul marinho, eu preferi usar essa de xadrez para combinar com a abóbora. E vou usar essa fita aqui também de juta, para fazer o acabamento aqui de cima. E aí eu peguei, como ela é larga, eu vou passar uma colinha, vou diminuir, eu vou colar aqui, para colar a fita aqui na boca da garrafa. E de preferência, eu optei para deixar a parte da emenda na frente. Por quê? Porque como eu vou colocar os lacinhos, o acabamento por trás vai ficar bem legal. Olha aí, tá vendo? E assim eu fiz nas outras. Bem, depois de colocar todos os laços, olha aí, vou colocar o último laço agora. E aí eu peguei os ramos de folhagem que eu tinha aqui em casa, dividi e coloquei aqui no vaso. Olha aí. Bem, eu peguei essa bolachinha aqui e vou pintar ela de preto. E aí eu vou ver se eu escrevo alguma coisa, vou ver como é que eu vou fazer. Bem, ela já secou bastante, aí eu peguei esse estêncil aqui, ó, com esse nomezinho Família, e vou colocar aqui. Peguei um pincel com tinta PVA branca mesmo, tirei o bem o excesso da tinta, e aí fui dando batidinhas e fazendo movimentos circulares, né? Sempre com pouca tinta. E olha só como ficou lindo. E aí eu vou pegar um pedacinho de corda de sisal, vou colocar por aqui, vou enlaçar por aqui, ó, para pendurar lá nos vasos. E olha aí como ficou lindo, minha gente. Olha, você pode colocar em diversos lugares, viu? Você também pode colocar no cantinho do café. Olha como ficou lindo aí. Bem, minha gente, eu gostei demais. Mudou a decoração da minha cozinha. Olha só como ficou lindo, combinando com tudo que eu já coloquei. Ó, no estilo Fame House, né? Ficou lindo.
E aí, minha gente, foi o que vocês acharam dessa decoração. Ficou muito linda. Gastando bem pouquinho. Vocês viram como foi fácil de fazer, né? Ficou um charmezinho, não foi? Bem, eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like, compartilha, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E se você não for inscrito, se inscreve no canal, tá bom? Para aproveitar tudo que eu passo por aqui, que eu te garanto que tem coisas feitas no capricho e o que é melhor, com muito carinho para você, tá bom? Quero desejar a todas as mães um feliz Dia das Mães. O Dia das Mães não é só um dia que a gente comemora, né? O Dia das Mães são, é todo dia, minha gente. A gente tem que agradecer a Deus pela mãe que a gente tem. Isso é um privilégio, né? A gente ter a nossa mãe e cuidar dela. Nunca esqueça que vocês são muito especiais, minha gente. A gente tem que ter o dia das mães como todo dia, né? A gente comemorar, a gente estar tá junto da nossa mãe, a gente estar tá junto dela para servir, para amá-la, para cuidar e respeitar, né? Nossa mãe é um, um presente que Deus deu, né? A gente tem que cuidar e zelar enquanto ela está com, com a gente, né? Porque a gente sabe que a nossa mãe não vai ficar eterna, né? Então, cuide da sua mãe, né? Cuide dela, dê atenção para ela. E o que é melhor, dê amor e carinho, tá bom? Então, feliz dia das mães. Que Deus abençoe cada mãe aqui nesse canal. Sejam muito felizes. Aproveite bem o seu dia, não é? Seu dia é todo dia, mas tem um dia especial para a gente comemorar, não é? E desfrutar desse momento tão especial, não é? Que maravilha! Deus abençoe cada um de vocês e que a graça do Senhor Jesus, o amor dEle, que é incondicional, alcance cada coração de cada mãe aí. E que vocês possam distribuir esse amor que Deus dá a cada um de vocês para os seus filhos, seus netos, bisnetos, né? E que vocês sejam bênção, sejam mulheres virtuosas, que vocês possam ser exemplo para outras mulheres e ajudar essa nova geração que está vindo aí, né? A como ser uma mãe dedicada, uma mãe fiel, uma mãe que ama e cuida dos seus. Feliz dia das mães! Beijo para todas! Tchau!